আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রতিদিনের মতো চলে এলাম একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে তো আজকের ব্লগে কিন্তু আমি কোনো রান্না বান্না দেখাবো না আজকে আমি ঘরে কিটু কেটে কি কাজ করেছি তো সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব অনেক দিন ধরে ঘরের ঝুলগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে না ভাবছি যে আজকে করব কালকে করব এভাবে কিন্তু আর করতে পারছি না কেমন যেন সময় চলে যায় অনেক অনেক কাজ করতে হয় এখন যেহেতু কাজের লোক নেই তো দেশের যে অবস্থা কোন দিন যে কাজের জন্য খালাকে ডাকব বুঝে উঠতে পারছি না আসলে দিন যাচ্ছে আর টেনশনটাও কিন্তু বাড়ছে আল্লাহ এই অবস্থা থেকে কোন দিন যে নিষ্কৃতি দেবেন আমরা কিন্তু কেউ জানি না সারা বিশ্বে যে মহামারী শুরু হয়েছে আমরা কিন্তু কেউ ভালো নেই আসলে ভেবেছিলাম রোজার মধ্যে বেশি বেশি আল্লাহকে সবাই ডাকব আল্লাহ আমাদের ডাক নিশ্চয়ই শুনবেন কিন্তু দিন দিন এই মহামারী কিন্তু বেড়েই চলছে তো আল্লাহই ভালো জানেন আমরা আসলে কেউ বলতে পারি না কোন দিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারব আসলে ডাকার মতো ডাকতে পারলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের ডাক শুনবেন আমাদের ধৈর্য ধরে আল্লাহকে ডাকতে হবে কারণ ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন এভাবে আমরা যেন সারা জীবন আমরা আল্লাহকে ডাকতে পারি এবং আল্লাহ যেন আমাদের উপর খুশি থাকেন তাহলে কিন্তু আমরা শান্তিতে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু দুটো রুম পরিষ্কার করে নিয়েছি এই ঝুলগুলো কিন্তু অনেক বেশি হয়েছিল এর জন্য কিন্তু সময় লাগছে আর অনেক দিনের যে কোনো কাজ জমি থাকলে কিন্তু সেটা করতে সময় লাগে আর আমরা যদি প্রতিদিন অল্প অল্প করে যে কোনো কাজই করে ফেলি তাহলে কিন্তু আর জমে থাকে না আর কাজগুলো কিন্তু খুব সহজেই অল্প সময় হয়ে যায় কিন্তু আমার অনেক ঝুল হয়েছিল এভাবে যে ফুলগুলি কিন্তু অনেক দিন ধরে পরিষ্কার করা হয় না তো আমি ঝুল ঝাড়ু দিই এটা একটু পরিষ্কার করে নিলাম তো একদিন সব কিছু নামিয়ে এই ফুলগুলি সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে তো আজকে আর সময় নেই তাই আমি শুধু ঝুলগুলি পরিষ্কার করলাম তো এক একদিন এক একটা করতে হবে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে করে বাড়ির সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে আর রোজার মধ্যে তো অতটা পরিষ্কার করা হয়নি তো এখন সময় হয়েছে এখন সময় পেয়েছি এখন কিন্তু প্রতিদিনই আমি এই ঘরের ঝুল আরেকদিন ফ্যান পরিষ্কার করতে হবে তো এভাবে আমি সব পরিষ্কার করে নেব আসলে প্রত্যেক বছর রোজার আগে কিন্তু আমরা ঘরের সব পর্দাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলি কিন্তু এবার কিন্তু পর্দা পাইনি আর এই গাছগুলোও কিন্তু ময়লা হয়ে গেছে তো সমস্ত ঘরের ফুল এবং গাছ যেগুলো আছে এগুলোতে ধুলা জমে গেছে এগুলো পরিষ্কার করতে হবে আর পর্দাগুলো তো ভারী যেগুলো সেগুলো করা যাবে না আর লন্ড্রিও তো বন্ধ তো এর জন্য কিন্তু আর পর্দাগুলো আমি নামাইনি তো যেটুকু পারি আমি ঘরটা পরিষ্কার করে নিব তো পর্দাগুলো থাক পরে লন্ড্রি যখন খুলবে তখন দিয়ে দিব আর কালার আসলে তো তখন পাতলার যে পর্দাগুলি সেগুলি ধুতে হবে একটা সংসারে কিন্তু অনেক কাজ থাকে আমরা যারা করছি তারা কিন্তু বুঝি যে কতটা কাজ দেখে কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না যারা করেন তারাই কিন্তু বুঝেন তো আমরা কিন্তু আসলে কাজের লোক দিয়ে কিন্তু অনেক কাজ করাই ঘর মোছা হাড়ি পাতিল ধোয়া কাপড় ধোয়া তারপর ফার্নিচার মোছা আমরা কিন্তু অনেক কাজই তাদের দিয়ে করাই আর আমাদের যেহেতু বাইরে যেতে হয় স্কুলে বাচ্চাদেরকে আনতে হয় নিতে হয় তো এর বাইরেও কিন্তু আমরা আসা যাওয়ার পথে টুকিটাকে অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হয় তো এভাবে কিন্তু অনেক কাজ আবার ঘরে এসে আবার সেই সবগুলো গুছিয়ে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো বাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর এখন তো সে খালারা নেই কাজ করতে পারে না তো তাদের কাজগুলো কিন্তু তারা যে কাজ করে দিত সেগুলি করতে হয় তো অনেক কাজ আমরা করি এখন যদিও এখন আমাদের বাইরে যেতে হয় না তো সারা দিনই কিন্তু আমাদের এই কাজের মধ্যেই থাকতে হয় এখন কি করব তখন কি করব এ ভেবে ভেবে কিন্তু সারাটা দিন আমাদের কেটে যায় একদম ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু হয় সকালে নাস্তা কি করব তারপর দুপুরে খাবার ঘরের কি কাজ আছে বাড়তে কি করতে হবে তো এভাবে কিন্তু সারাটা দিন কেটে যায় একদম শোয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে কি কাজ বাকি থাকলো এমনকি আমরা রাত্রে কিন্তু চিন্তা করে শুই সকালবেলায় কি নাস্তা দিতে হবে কি রান্না করব এটা ভেবে ভেবে কিন্তু আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হয় তো আসলে ঘুমের আগ পর্যন্ত আমাদের একদম সংসারের কাজ আর ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয়ে যায় সংসারের চিন্তা ভাবনা তো এভাবে কিন্তু আমাদের সময়টা কেটে যাচ্ছে খুবই ব্যস্ত সময় যাচ্ছে আসলে এমন ব্যস্ত সময় আসলে এর আগে কখনো যায়নি 
সংসারে এক্সট্রা যখন কোনো কাজ থাকে তখন কিন্তু রান্না বান্না করতে একটু সমস্যা হয়ে যায় সময় পাওয়া যায় না এজন্য কিন্তু আজকে আমি আগে রান্না সেরে নিয়েছি আর আজকে অবশ্য সেরকম কিছু রান্না করিনি আজকে শুধু খিচুড়ি রান্না করেছি আর বাবার বাসায় গিয়েছিলাম গতকালকের ব্লগে দেখিয়েছি তো বাবার বাসা থেকে গরুর মাংস দিয়েছে রান্না করা তো সেটাই ভেবেছি আজকে বের করেছি আজকে খাবো এর জন্য খিচুড়ি রান্না করলাম তাতে ঝামেলা নেই শুধু মাংস আর খিচুড়ি আর গতকালকে আমি কবুতরের মাংস রান্না করেছিলাম সেটাও আছে তো এই জন্যই আর আজকে দুপুরে রান্নার চিন্তা নেই শুধু খিচুড়িটা রান্না করে নিয়েছি আর আমি এক্সট্রা কাজগুলি করছি তো এভাবে কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে গেছে এই যে আমার ডাইনিং রুম তো এখানে সোফা রেখেছি আর হচ্ছে শোকেস টিভি রেখেছি এখানে তো এটা কিন্তু বেশ বড় এটা করতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যাচ্ছে আমার ঝুল পরিষ্কার করা শেষ এখন আমি ফ্লোরটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর গতকালকের ব্লগে দেখিয়েছি যে বাবার বাসায় গিয়েছিলাম তো বাবা আমার ছেলেকে একটা গিফট করেছে আর আমার ছেলে তো এসএসসি পরীক্ষায় এবার পাস করলো জিপিএ ফাইভ পেয়েছে সেটা তো গতকালকের ব্লগে আমি বলেছি তো আমার ছেলেকে কি গিফট করলো সেটা আপনাদের সাথে আমি দুপুরবেলায় খেয়ে দিয়ে তারপর আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। বোর্ড পরীক্ষায় যদি জিপিএ ফাইভ পায় আমার বাবা বলেছেন তার নাতি নাতনিদেরকে একটা গিফট করবেন তো এভাবে ক্লাস ফাইভে যে পরিমাণ গিফট তার চেয়ে বেশি ক্লাস এইটে তারপর এসএসসি তারপর এসএসসি তো আমার ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এর জন্য একটি গিফট তার পাওনা ছিল তো দেশের যে অবস্থা এর জন্য কিন্তু আসলে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না লকডাউনের পরে আমি তিন মাস পরে আর কি গেলাম তো তখন আমার হাতে দিয়ে দিল ছেলের গিফটটা তো এই তো দেখাচ্ছে আমি তো কালকে কিন্তু বের করা হয়নি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব এর জন্য কিন্তু খুলিনি তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এই যে নানা দিয়েছে তো এভাবে গিফট করেছে তো আমি এনে ছেলেকে বললাম আর খুলে এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে সম্ভবত দেখতে পাচ্ছেন দশ হাজার টাকা আছে ক্লাস ফাইভে জিপিএ ফাইভ পেলে পাঁচ হাজার আর ক্লাস এইটে আট হাজার আর এসএসসিতে দশ হাজার আর এইসিসিতে বারো হাজার টাকা আমার বাবা বরাদ্দ করেছে নাতি নাতনারা যে ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে এই গিফট দেওয়া হবে তো আমার ছেলে পেয়ে গেছে তাই আমার ছেলে অনেক খুশি নানার এই গিফটটা তার জন্য আশীর্বাদ এই টাকাটা এখন আমার কাছে রেখে দেব আর ছেলে মেয়ের টাকা কেউ দিলে সেটা কিন্তু আমার কাছে জমা রাখে তো আমি রেখে দিচ্ছি আর বিকেল বেলায় এখন আমি একটু চা খাব তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে আমি একটা প্যান বসিয়েছি এখানে আমি একটু বাটার দিয়ে দেব আর বাটারের মধ্যে আমি কাজু বাদাম আর কাঠ বাদাম একটু ভেজে নেব এটা কিন্তু আমার বিকালবেলা নাস্তা এই বাদাম আর খাবো গ্রিন টি তো এখানে আমি কাজু বাদাম আর কাঠ বাদাম দিয়ে দিলাম আসলে এই নিয়মটা কিন্তু আমি এখন চালু করেছি আর রোজার মধ্যে কিন্তু এভাবে কিছু করা হয়নি অনেক কিছুই খেয়েছি আর জাহাঙ্গীর কবির স্যারের মানে তার কথাতেই কিন্তু আমি এখন বাদাম খাচ্ছি বাটার খাচ্ছি তো এভাবে কিন্তু আমি ওজনও কমেছে আমার আর শরীরটাও কিন্তু অনেক ভালো লাগে আসলে পুষ্টিকর খাবার খেলে কিন্তু আমাদের শরীরটাও ঠিক থাকে আর মনটাও কিন্তু শরীর ঠিক থাকলে মনও ভালো থাকে তো আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলেই পারি বুঝে শুনে আমাদের কোন খাবারটা শরীরের জন্য ভালো আর কোনটা ভালো না এটা বুঝে আমরা যেন খাদ্যাভ্যাসটা আমাদের পরিবর্তন করি তাহলে কিন্তু আমাদের শরীর মন দুটাই ভালো থাকবে আর যেহেতু আমরা এখন ঘরবন্দি বাইরে কিন্তু যেতে পারছি না বাইরের কোনো ফাস্ট ফুড খেতে পাচ্ছি না তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ভালো হয়েছে আমরা ঘরেই কিন্তু যা পারছি তাই তৈরি করে খাচ্ছি তো বাদাম কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে ফেলব নামিয়ে এখন আমি গরম পানি করে নেব তো গ্রিন টির জন্য আমি এখানে গরম পানি করে নিচ্ছি তো বিকেলবেলায় কিন্তু আজকে আমি এভাবেই নাস্তাটা করে ফেলব তো চেষ্টা করব আমি এভাবেই এখন আমার রুটিনটা তৈরি করতে যেহেতু রোজা চলে গেছে রোজার মধ্যে তো আসলে ওইভাবে রুটিন করা হয়নি তো এখানে আমি একটি গ্রিন টির প্যাকেট নিয়েছি এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা গ্রিন টি তো এটা এরকম প্যাকেটে থাকে একটা বক্সের ভিতর অনেকগুলো প্যাকেট থাকে তো আমি একটা প্যাকেট খুলে নিয়েছি এই একটা প্যাকেটে কিন্তু অনেক থাকে তো এটা কিন্তু অল্প অল্প করেই আমি খাই পাঁচ ছয় দিন কিন্তু এই ছোটো একটা প্যাকেটের ভিতর যেটুকু গ্রিন টি আছে 
পাঁচ ছয় দিন কিন্তু হয়ে যায় তো এভাবে আমি এই প্যাকেটটা একটু খুলে অল্প করে দিয়ে নেব আর এটা আস্তে আস্তে করে যখন গরম পানিতে ভিজে যাবে আস্তে আস্তে একদম নিচে পড়ে যাবে তখন সুন্দর একটি কালার আসবে দেখতে কিন্তু তখন অনেক ভালো লাগবে দেখতে পারবেন আমার বাসায় দক্ষিণে দুটি বারান্দা আছে সেখানে আমি কিছু গাছ রেখেছি যদি সেরকম ফুলের গাছ নেই অনেক দিন ধরে আসলে কেনা হয় না ফুল গাছ তো যা আছে ওটাকে আমি একটু পানি টানি দিয়ে মানে বাঁচিয়ে রেখেছি সেটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আর এভাবে আমি ভিজিয়ে রাখছি একটু চামচ দিয়ে নেড়ে দেব তো দেখতে পারবেন কালারটা কিন্তু হালকা একটু চেঞ্জ হয়েছে এটা কিন্তু আর একটু চেঞ্জ হবে তো এভাবে যখন ভিজে ভিজে উপরে যে চায়ের পাতা পাতাগুলি আছে এগুলো কিন্তু নিচে পড়ে যাবে তো আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস দেখাবো এখন দেখতে পারবেন কতটা সুন্দরভাবে এই পাতাগুলি ভিজে ভিজে নিচে পড়ে যাবে তো সেটা আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব তো এভাবে রেখে দিলাম কিছুক্ষণ এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই তো আমি যখন একটু দেখতে যাচ্ছি তখন দেখলাম যে পাতাগুলি নিচে পড়ছে আবার উপর দিকে উঠছে উঠছে আর কি তখন ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আপনাদেরকেও দেখাই দেখতে পারবেন অনেকক্ষণ আমি তাকিয়েছিলাম এই যে আস্তে আস্তে করে উঠে যাচ্ছে আবার নিচে নামবে দেখতে পারবেন তো কালারটাও কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়েছে তো এটা আমি দেখলাম আর হাসলাম ভালো লাগলো দেখতে তো এভাবে অনেকক্ষণ আমি দেখলাম তাই আপনাদেরকেও অনেকক্ষণ দেখাচ্ছি এই তো এখন দেখবেন আবার নিচে নেমে যাবে ঠিক মাছের মতো লাগছে মানে পানির মধ্যে মাছ থাকলে যেরকম ঠিক ওরকম কিন্তু লাগছে তাই না তো এভাবে আমি এখন এটা যখন ভিজে একদম নিচে চলে যাবে তখন কিন্তু একটু গরম পানিটাও একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে আর বেশি গরম কিন্তু আমি খেতে পারি না বেশি গরম খাওয়া ঠিক না তো এর জন্য এটা ভিজে নিচে চলে যাবে আর যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে খুব বেশি গরম থাকবে না তখনই কিন্তু আমি এটা খাবো তো হালকা গরম পানি দেখলে কিন্তু এটা সমস্যা নেই এটা গুণাগুণ থাকে সমস্যা নেই আর এই সময় কিন্তু আমাদেরকে এই গ্রিন টিটা খাওয়া দরকার আর কি এটা কিন্তু ভালো শরীরের জন্য তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু এই বাদাম গ্রিন টি বাড়ায় তো এভাবে আমি অল্প অল্প করে খেয়ে নিচ্ছি আর খেতে খেতে কিন্তু আমি আপনাদেরকে এখন আমি বারান্দা নিয়ে যাব আমার গাছগুলি দেখাবো তো চলুন আমি গাছগুলি দেখাই তো এভাবে আমি চাটা খেয়ে নিলাম আর শেষ করে তারপরে যে বারান্দায় চলে আসলাম এখানে আমি একটি বালতির মধ্যে কচু গাছ লাগিয়েছি এর আগে প্রথম দিকে আমি একটি ব্লগে দেখিয়েছিলাম রোজার আগে তো তখন দেখিয়েছিলাম এখান থেকে কেটে আমি রান্না করেছিলাম ইলিশ মাছ দিয়ে আর এখন কিন্তু পাতাগুলি হয়েছে কিন্তু অতটা বড় হয়নি আর একটু কোনো সার দেওয়া হয়নি তাই একটু চিকন চিকন তো তখন কিন্তু অনেক মোটা মোটা ছিল তো যাই হোক এটা আর একটু বড় হবে রেগুলার পানি দিলে কিন্তু পাতাগুলি আর একটু বড় হবে তখন আমি কেটে রান্না করব এখানে সন্ধ্যামালতি গাছ সন্ধ্যামালতি গাছ কিন্তু সন্ধ্যার সময় কিন্তু ফুলগুলো ফোটে তো এখন তো আর সন্ধ্যা হয়নি তাই ফুলগুলো দেখাতে পারলাম না তো এখানে যে আগে হয়েছিল ফুটেছিল সেগুলোই এখন আছে তো সন্ধ্যার সময় দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে এই সন্ধ্যামালতি ফুলগুলি তো এখানে একটি গোলাপ গাছ এটা আমি আগেও দেখিয়েছিলাম একটি ফুল ফুটবে আর যখন ওটা মরে যাবে তখন আরেকটি ফুল ফুটবে এভাবে একটা একটা করেই কিন্তু এই ফুল গাছটিতে ফুল ফোটে আর এখানে পাতা বাহার গাছ আর এই গাছটি একটু মানে দুর্বল হয়ে গেছে এখন আমি পানি দিলাম একটু পরে কিন্তু একদম সতেজ হয়ে যাবে আসে কিন্তু রোদ উঠেছিল এখনও কিন্তু একটু একটু রোদ দেখা যাচ্ছে তো রোদেলা বিকেলে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখানেই ব্লগটি শেষ করছি আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ